Good day guys! Welcome to another episode of Riding in Tandem with me, Marco, ang resident engineer ng RIT. Sa episode na to, titingnan natin ang 2021 Toyota Corolla Cross Hybrid. Shut up and sit down. Sa front, ang headlights projector type LED, fog lamps LED. Meron din itong dalawang front parking sensors. Ang grills, very subtle ang color niya. Meron din itong blue accents marker na hybrid to. Yung logo niya and yung headlight. Sa view na to, may kita natin na very smooth yung lines ng Corolla Cross. Simula front hanggang sa likod. Meron siyang badge ng hybrid integrated turn signal, yung chrome accent niya, hindi over, saktong-sakto lang. Ito lang, oh. Pagating sa dulo naman, meron siyang subtle din na accent na nakalagay, Corolla Cross. Ang wheel tire combo, 225-50-18. Ang tires, Michelin Primacy 4. Hindi tinipid. Ayos. Braking system, front ventilated disc brake, ang likod, solid disc brake. Ang safety system, meron tong ABS, EBD, stability control, and hill start assist. Ito yung camera para sa Toyota Safety Sense System. Ang engine nito, 2ZR FXE, 1.8 liter, 16 valve, double overhead cam, inline 4, chain drive siya with variable valve timing. Ang maximum power output nito, 98 PS at 5,200 RPM. Pero hindi lang yan dyan nagtatapos. Kasi meron pa tong electric motor assist. Plus 72 PS kayo. So may gin total power output natin dito, 122 PS. Ang torque naman niya, 142 at 3,600 RPM. Tingnan nyo rin yung engine bay niya. Very accessible lahat. Mababa yung frame niya sa front. So in case na kailangan natin magpa-service, Within reach lahat, hindi kayo may hirapan dito. Sa rear, ang antena, shark fin. Meron din tong parang built-in dito na spoiler na. Meron siyang rear defogger, rear wiper, rear camera, and rear parking sensors. Ang tail lights, LED. Bago tayo mag-start sa interior, ang susi nito, Smart Key, Push Start System. Ang linis ng interior. Yung colors niya, ang ginamit, black, gloss black lines, silver accents. Very presentable, business class ang dating. Yung steering wheel, leather wrap with audio controls and cruise control. Yung infotainment system naman nito, Merong Android Auto, Apple CarPlay, and Bluetooth. Climate control, dual zone. Sa shifter, leather pa rin. CVT ang transmission. Andito rin yung button natin na drive mode, pang-off ng stability control, 
EV mode. Meron din itong USB port na input para sa head unit natin. Malinis ang center console. Nasa na handbrake? Wala dahil foot brake ito. Yung center armrest ang lambot. Ito pa ang isa. Naadya siya. Buksan natin. Sa loob, meron ding isang accessory outlet. Parehong visor, may salamin at ilaw. Auto dimming din ang rearview mirror. Sa driver seat, power seats. Leather wrap lahat ng upuan with white stitching. Yung center part, perforated material. Maganda ang texture niya, malambot. Grabe, ang sarap sa likod ng sasakyan na to. Komportabling komportable ako. Ang luwag ng knee room. Nakaset pa yung harapan sa height ko. 5'7 ang height ko. May center armrest, dalawang cup holder, at bonus pa. Meron din sa door panel na isa. 60-40 ang rear seat with isofix. Ito ang maganda sa Pilipinas. Meron siyang rear aircon vent. May bonus pa na dalawang USB ports. Okay, test drive natin to. Yung starting acceleration pa lang natin. Very responsive yung engine nito. Tapos yung CVT niya, syempre, since CVT to, sobrang smooth talaga. Linear yung power delivery niya. Yung sa ride quality naman niya, akala mo nasa luxury car ka eh. Very smooth. Yung steering naman niya, eksakto lang yung feedback. Meron siyang weight para feel mo yung sasakyan, pero kung ano yung input mo, direct naman na response ka agad ng sasakyan. Habang drive namin, tuwing nag-shift ka ng lane, nagkakaroon siya ng warning sa side mirror. May blind spot alert monitoring siya. Kahit maliit na motor, nakikita yung warning natin sa side mirror. Try natin ng konting medyo hard acceleration ito. 3, 2, 1, go! Verdict tayo, mga katandem. Yung mga points na gusto ko dito, yung power response niya, yung delivery, okay. Yung aircon, sobrang lamig. Yung ride quality naman niya, akala mo, nasa luxury car ka, sobrang lambot. Ngayon, yung mga negative sides naman dito, una, kasi high-end vehicle to, so expected mo, naka-electronic handbrake ka na rin. Pero naka-manual to na foot brake. Pero hindi naman masyadong issue yon, Okay lang din naman yon. Yung head unit naman niya, okay naman siya pero although pwede pang ma-improve sana. Pero overall, well packed siya. Okay yung package niya para sa price point and yung mga accessories na to. Nakalimutan natin yung pinaka-importanting good point nito. Hybrid siya. So meaning, yung fuel expense natin, bababa talaga ng malaki. Hanapin na lang namin yung data at post namin dito. Okay guys, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Abangan ang aming video every Friday 8pm sa aming Facebook page RIT Riding in Tandem at syempre subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel Engineer Marco RIT. Special thanks nga rin pala sa Toyota Silang. Hi mga katandem, ako nga pala ulit si Argo sa tanga ng Toyota Silang Cavite. Um, Iniimbitahan namin kayo para masubukan yung matest drive itong Toyota Cross Hybrid. We have our test drive unit here and um, for Latest promos and deals, please look for me, Argo Satangan, and yung team ko, Team A1A. Maraming salamat!